السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن عندنا أهم الأوامر راح نستعملها بالإضافة بالحذف بال بالأبند إنه نضيف بالأخير وأيضا بالريبليس أو يعني نعدي مثلا على على القوانين خلينا بالبداية نعرض القوانين الموجودة عندنا مرة ثانية ما أبيبلز ماينس إل نعرضهم الآن الآن عشان أضيف رول للأخير يعني append يعني الرول راح اللي راح أضيفه حاليا القانون اللي راح أضيفه حاليا راح ينضاف لآخر السلسلة يعني راح يصير بعد هذا تمام نكتب مثلا هذا قانون يعني بسيط راح نجي طبعا نشرح نشرحهم هذه لاحقا عندنا أي أي جدول اللي هو هذا أي سلسلة هذا ماينس بروتوكول عندنا تي سي بي مثلا عندنا ماينس سورس عندنا خلينا نقول واحد مية وخمسين مية وخمسين ماينس جي اكسبت اوكي هذا عملية اباند هاي وين راح ينضاف خلينا نرد مرة ثانية راح ينضاف بالاخير لاحظوا انضاف بالاخير تمام الآن عملية الانسيرت كيف راح يصير عملية الانسيرت؟ عملية الانسيرت لازم نعرف بالضبط أي سطر نريد نضيف، يعني مثلا وين أريد أسوي انسيرت؟ طبعا هاي راح تاخذوها تستفيدون من عندها أكثر عندما تاخذون الخيارات اللي هي مع ناس ال، لكن خليني بشكل بسيط جدا أشرح مثلا اي بي تيبلز أريد نضيف ماينس انسيرت على خلينا نقول نفس هذا الجدول نفس هذا السلسلة ونريد نضيف مثلا للبروتوكول يو دي بي اوكي وللسورس نفسه هذا اللي عندنا خلينا نقول نريد نضيفه اه نسينا نضيف الرقم ال وين ال وين نريد نضيفه بالضبط خلينا نرجع اخطاء تحدث دائما ستة مثلا نريد نضيفه بال بالمرتبة السادسة او بالسطر السادس ماينس جي مثلا الان اكسبت اوكي الان خلينا نعرض القوانين مره ثانيه كما تلاحظون صار هنا لو عدينا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته احنا فعلا ضفناه بالسطر السادس طبعا هذه قلت لكم راح تستفيدوا من عندها عندما تاخذون خيارات الماينس ال اكثر المهم حاليا بالنسبة للانسيرت بتضيف من خلال انك تحدد وين تريد تضيف على اي سطر مثلا السطر السادس بعد هذا السطر قبل هذا السطر وضروري تنتبه وين راح تضيف لانه مرات ممكن انت تضيف خيار سماح بعد خيار حجب يعني مثلا انت تكون قمت بعملية حجب لكل الاكسس على الاس اس اتش وبعدها ضفت خيار السماح لاس اس اتش فهنا ما استفاديت انت فعليا بالحجب ليش؟ لانه انت اصلا منعت الحجب اول مره وبعدين سمحت به فاذا تريد مثل هذه الحالات لا المفروض تعرف بالضبط وين راح تضيف وين راح تاخر يعني لازم تعرف وين تحجب وين تسمح والى غير ذلك طبعا كلها راح نشوفها تفاصيل اكثر عندما نصير نكتب رولز اكثر حاليا مجرد نوضح القوانين ايضا عندنا ماينس ار اللي هو ماينس ريبليس خلينا مثلا نريد نبدل هذا مثلا آه اريد اغير رقم الاي بي هذا غلطنا به مثلا اي بي تيبلز ماينس ار عندنا السلسله آه طبعا تقدر تكتب ماينس ار او ماينس ماينس ريبليس ونفس الشيء بالنسبه للاي خلينا نرجع لهم بالاخير هاي ماينس ار نحط السلسله بعدين عندنا رقم الرول اي واحد منهم ستة عندنا رقم الرول ستة ونعدل هسه هسه ايش عندنا عندنا ماينس بروتوكول يو دي بي وماينس سورس خلينا نقول هالمرة ثمانية اه واحد اربعين اه اه مثلا ماينس جي اكسب اكسبت اوكي خلينا نعرضهم مرة ثانية نشوف التعديلات اللي صارت الان كما تلاحظون صار عندنا 40 فاذا الماينس ار 
للتعديل لازم نحط اي بي تيبلز نحط انه ماينس ار نريد نعدل نحط اسم السلسله وين نحط رقم السطر رقم الرول بالضبط اي رول انت تريد تعدل وبعدين خلاص تكتب التعديل الجديد اللي انت تريده طبعا ممكن مو شرط انت تعدل بس رقم اي بي ممكن تعدل الرول كامل ماشي فهذه هي طريقه التعديل الان طريقه الحذف الان خلينا نحذف هذه الرولز مثلا اب تيبلز اسف بس ماينس ديليت نريد نحذف ايش عندنا التشين السلسله هذه هي السلسله اي رول نريد نحذف رقم 6 خلاص ايش هاي تيبلز اه عندنا آه. غلط بال بال اي بي تي خلاص الان نعرض القوانين خلاص راح القانون اللي ضفناه فاذا عندنا الماينس دي اللي هو نفس الشيء للديليت اوكي وعندنا الماينس ار اللي هو نفس الشيء ريبليس وعندنا ماينس اي اللي هو نفس الشيء انسيرت وعندنا ماينس اي اللي هو نفس الشيء اتند اوكي فالان الماينس اي الابند انه نضيف للقانون الى اخر السلسله الماينس اي انه نضيف القانون بمكان محدد الماينس ار انه عندي سلسله اريد اعدل عليها الماينس دي انه اريد احذف سلسله اريد احذف قانون بداخل سلسله معينه اس الماينس ار انه مو نحذف السلسله وانما نحذف قانون بداخل السلسله اوكي اذا نكمل ان شاء الله طبعا تكون توضحت الامور ونكمل بالدرس اللاحق شكرا